Jina lake lilikuwa maarufu pale mtaani. Hakuna asiyemfahamu. Kila mtu alikuwa na habari zake. Lakini kwa namna tofauti, wapo waliomfahamu kama Mama Cheko, mke wa mdogo wa mzee Bakari Mwenda. Wapo waliomfahamu kama mwana mama ambaye hakuwa kijeshimu na kuthamini mwili wake kutokana na mavazi yake pamoja na tabia zake zingine mbaya mbaya tu kama vile kumwaga radhi katika sherehe za usoheleni maarufu kigodoro kutembea na wanaume hovyo hasa wale ambao aliwazidi umri yani vibenten lakini pia lipo kundi lingine ambalo kama usingepata kulisikia likisema neno lolote la choke juu ya mwanamama huyo bali muda wote ngasikia wakimwagia sifa tu ah hmm. Mia alinivalia shanga kumi na saba bwana siku hiyo. Sasa alivyoikalia, oh dakika tano tu wazungu hao. Viuno kama vyote pia kitumboa chake sasa. Chamo tu alafu kimejaa hivi. <laughs> eh, juzi pale bwana kwenye godoro cha usiku. Alikuwa anakatika katika ni ah he, ndio nikasema eh ngoja nimsogelee, nimbambie. Ah ile kumshika tu kiuno tu. Shanga kama zote. Sasa nilipogusisha tu bakora yangu kwenye chula lake lile. Oho. Hapo hapo bakora ikasimama. Chula laini. Halafu hakuvaa kitu ndani. Sindio nikamgandamiza kwa nguvu. Aha. Hapo hapo nikamwaga wazungu. Kama ingekuwa mchana <laughs> ningeaibika. Ila cha kushukuru bwana ilikuwa ni usiku. Ila ule mama ise mtamu sana. Ipo siku na mimi nitamla. Hizo zilikuwa ni baadhi ya sifa ambazo hakuishiwa kumwagiwa na kundi hili la vijana ambalo wenyewe walikuwa wananufaika na tabia ya mama Cheko. Hakuna anayejua ni kwa nini alikuwa akiyafanya hayo. Kwani hakuwa na dhiki ya kuvaa wala kula. Achilia mbali pa kulala pia alikuwa na mume kabisa. Kuna wengine walisema huenda labda mama Cheko alikuwa na pepo la ngono. Wengine walisema huenda labda mumewe hamtosheleze. Wengine wakadai huenda labda tabia yake hiyo chafu ilitokana na malaizi ambayo wazazi wake walimpatia. Kila mmoja alisema lake, lakini kiukweli hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na uhakika ama uthibitisho wa aina yake. Hivyo, maneno na habari zote hizo zilikuwa ni za kupuzi tu. Lakini sifa zake ziliendelea kutikisa mtaa. Kiukweli zilienea. Katika watu ambao walifikwa na habari hizi za mama Chiko na mimi nilikuwa mmoja hapo. Japokuwa nilikuwa mgeni pale mtaani, lakini nilipohamia na kukaa kwa wiki moja tu, nilifanikiwa kusikiliza habari zake. Sasa nilizipa umakini hafifu kwa siku za mwanzoni ambapo nilizisikia, lakini siku moja nilipoonesha huyu mama Chiko mwenyewe, oh oh, nilijikuta nikivutiwa na zile simbizi zake zote na nilitamani kuadhithiwa mara nyingi iwezekanavyo. Mama Chiko alikuwa mama Chiko haswa alibarikiwa na kila kitu ambacho mwanaume angehitaji mwanamke awe nacho. Alikuwa mwope, umbo lake namba nane, na kila pale alipotembea, wao lake nyuma alikuwa linatikisika kwa fujo. Wapo ambao walikuwa nasema kwamba mm, alikuwa anajitikisa tu na wengine walikuwa wanasema mm, hakuwa kivango ya ndani, yani chupi kama njia ya kuwatega wale wanaume wenye tamaa. Si umbo tu, na rangi tu pia. Hata kwa sura mama Chiku jamani alikuwa ni mzuri, macho makubwa ya duara, mashimo katika mashavi yake mawili ambayo yalionekana vema pale anapotabasamu. Mama Chiku alikuwa ni mtu haswa, kama ungekuwa mwanaume, usiyekuwa na uwezo wa kuziongoza sia zako, basi lazima ungeingia katika mtego wake. Na mimi nilikuwa mmoja wapo. Siku moja mapema, majira kama ya sanane hivi mchana. Siku moja mapema majira kama ya sanane. Siku ile ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Sikwenda kazini. Nilikuwa nimekaa zangu kijiweni nje ya vyumba ambavyo niliopanga pamoja na vijana wengine watatu tu ambao nilikuwa na mazoeana nao kiasi japokuwa sikuwa mwenyeji sana pale mtaani ndio kwanza nilikuwa namaliza wiki yangu ya pili pale mtaani. Story kadhaa za hapa na pale tulizichapa huku kila mmoja akitaka asikie na akubaliwe kile asemacho. Haijalishi kama ni cha uongo ama cha kweli. Lakini story zetu hizi za kibwege ambazo hazikuwa na kichwa la miguu zilikatishwa ghafla. Kila mmoja akabaki amepigwa na bumbuazi 
wote tuligeuza nyuso zetu barabarani. Mwanamke mmoja wa makamo ndiye ambaye alikuwa barabarani kwa wakati ule akikatiza kwa madaha. Najua utauliza ni nguvu ama ushawishi wa aina gani ambao mwanamke huyo alikuwa nao mpaka kufikia hatua ya kutufanya tuangaze ama tutazame ama tukatize maongezi yetu. Tupigo na butoa kumkodolea macho. Hata mimi nilijiuliza hivyo hivyo mpaka pale zilipopita sekunde kumi yani baada ya kumtazama vyema. Ndipo nipogundua mwanamke yule alistahili umakini wetu. Alikuwa mwanamke mmoja hivyo makamo, mwenye nguzi nyeupe, umbo na banane, na kila hatua aliyopiga, wao lake jamani ilikuwa linanesa nesa, mithiri ya kitenesi sakafuni. Hakuonyesha kuvaa nguo ya ndani, yani chope. Na kama alivaa, basi hakika alikuwa amejaliwa. Mm. Mwenzetu mmoja riguna. Pundi tu baada ule mwanamke kutoweka. Maana tulimkodolea macho mpaka pale alipopotea kabisa. Eh, <laughs> mama chiku huyo. Mwingine alidakia. Jamani, huyo ndio mama chiku kumbe. Nijikuta nikiropoka bila hata kudhamerea. Kwani ni kwa muda sasa nimewahi kuzisikia sifa zake, lakini mwenyewe sikuwahi kumuona mwenyewe. Ile ndio ilikuwa siku ya kwanza. Eh, ndio yeye huyo. Kwani ulikuwa mjui? Ah, hapana. Ila nimemmsikia sikia tu akiongelewa. Kumbe ndio yule. Nilipeleleza kwa lengo la kutaka kupata habari zake zaidi. Eh ndio yule bwana, ana balazi tu huyo. Unamtaka nini? He. Wewe tu unakujiongeza kwako yani. Swali hili kwangu lilikuwa la mtego. Na hata aliyeniuliza mwenyewe alijijua. Kati ya wanaume kumi, basi ni wawili tu ambao wangesema hawamtaki mwana mama yule baada ya kuoneshwa wote wasingepinga. Na mimi sasa ni mmoja kati ya hao nane. Lakini mbele ya washikaji nijifanya simtaki na wala sina mpango naye. Ah, hamna kaka. Sina shida naye. Wa nini mie? <laughs> Wenzako alisema hivi hivyo bwana, lakini mwisho wa siku hola. Mm, hivi anakaa wapi yo mama? Ah, wewe umesema umtaki? Eh? Sasa kwake pa nini? Au ndo unamtaka umtimbie nini? Mzee Bakari atakuua. Mmoja kati ya wale washikaji watatu. Alinishushua kisha wote tukacheka pamoja. Niliona noma. <laughs> ah, uh, ile usijali bwana, ukitaka kumuona tena leo unaweza kumuona. Baadaye hapo kwa mama Sarafina pale kuna kigodoro. Njoo lione balaa lake. Alisema mwingine huyu sasa angalau maneno yake yalipenya katika ubongo wangu. Nilimtazama kwa makini. Eh, baadaye mimi mwenyewe lazima niwepo. Nimshuhudia kimwaga radhi bwana. Alidakia mwingine. Basi tuliendelea na story zetu za hapa na pale huku mada kuu ikiwa ni mamachiko na mada ndogo ikiwa ni balala machiko. Nitamani kushuhudia hicho kilichokuwa kikisemwa kuhusu mamachiko. Hivyo nilihitaji kwenda katika hicho kigodoro ambapo ndipo nitamshuhudia mamachiko akivifanya vile ambavyo ilikuwa nikihadithiwa na watu. Nilitamani muda usonge upese ili nikashuhudie mubashara. Naam. Msikilizaji Simlizi inaitwa utamu wa mama Cheko. Mtunzi anaitwa Queen Lizzy. Nene kusimbia simlizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simlizi Mexi. WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710824145. Bado nakumbusha kuhusiana na upatikanaji wa t-shirt, weka oda yako mapema upate t-shirt kutoka hapa Simlizi Mexi, upendeze rangi yoyote ile na popote pale tunakutumia kupitia WhatsApp namba 0677 0622 moja mbili weka oda yako tutakutumia t-shirt popote pale ulipo kwa mjibu wa ratiba ambazo nilipewa na washikaji baada ya kulizolezea ni kwamba kigodoro kingefungua saa 12 jioni na mbili ya saa 5 mpaka saa sita ndio muda ambao mambo yatapamba moto hivyo nilifanya kazi zangu mapema siku hiyo na kuweka kila kitu vizuri mpaka ilipofika saa kumi dakika tano hivi nilikuwa tayari nishamaliza kila kitu. Nilikuwa nikiwasubiri washikaji tu wanipitie twende kwenye godoro. Sikuaga mpenzi wa vigodoro tangu nikiwa mdogo ila kwa siku ile nijikuta nikiamasika. Sikwenda kucheza bali kwenda kumshuhudia mama Chiku akifanya yake ambayo yanamfanya aimbwe kila siku kwa maneno mabaya na mazuri. Muda ulisogea sogea. Washikaji walinipitia kisha tukaanza safari kuelekea kwenye godoro. Basi tulivyofika eneo hilo Maneno ya DJ yalitawala. Yakisema chia chia body, 
Achi achi ya we, zungusha, zungusha, kama tia jucheza singere. Sauti ya DJ ili nila kusikika, na sauti hii ilikuwa ni kama imechajiwa, kwa ni kadri jinsi ambavyo livosikika, ndivu kadri watu ulivopandisha mzuka, aise walichizika. Katikati ya wanja, wa mama, mwazani, muze chapati, palikuwa patoshte na aise vumbi zito lilitimka. Watu zaidi ya miya moja wanawake kwa naume walikuwa kiruka kwa mtindo tofauti tofauti. Wanawake walikamata ardhi na kuangusha vyuno vyao. Huku wanaume wakiwa kamatia kwa nyuma kwa mtindo wa kwa bambia. Na wengine walijikuta wakichafua buksa zao kabisa kwa kujikuta wakikojoa baada ya vyuno kwa kolea. Watu walikuwa mchanganyiko mchanganyiko. Kulikuwa na mabinti na wamama pia vijana kwa baba. Baadhi ya wanawake walionekana kuwa ndani ya mavazi aina ya madera yenye mfanano yani sare. Kwa jinsi namna ambavyo vumbi lilikuwa likitamka pale uwanjani ilitaji moyo, nguvu na pia usiwe na aibu ili uweze kuingia. Lakini tofauti na hapo ungekaa pembeni na kubaki mtazamaji kama ilivyokuwa kwangu. Oya nikisema mambo mnasema poa, mambo poa, mambo wewe poa, oya yacheza mchawi achia huyo. DJ alizidi kuarusha na kuweusha na kila alichosema ama kufanya walimtee. Sikuwa na ubavu wa kuingia kate. Hivyo nilibaki nimesimama pembeni na baadhi ya washikaji ambao nilikuja nao huku macho yangu yakiangaika huku na kule kumtazama mtu mmoja tu nani mama Cheko. Lakini hata hivyo sikumuona. Niliendelea kuyatembeza macho yangu na kumchambua kila mwanamke niliyemwona. Wanawake walikuwa wengi lakini mama Cheko hakuwa miongoni mwao. Oya atakuwa jaja nini? Nijikuta nikiropoka lakini katika namna ya kujistukia. Kwani hakuna yote ambaye alinisikia zaidi ya mshikaji wangu mmoja hivi ambaye nilikuja naye. Na huyu kwa vile tu alikuwa karibu yangu. Nani machiku? Eh. Mm, hamna hawezi kukosa hapa. Atakuwa ame ame Alisema lakini kabla hajamalizia, alijikuta anakatisha kauli yake ghafla. Kisha wote tukayahamisha macho yetu upande mwingine. Upande wa pili Hatua kama kumi hivi kutoka tulipo kulizuka kidwara cha ghafla kisha tukaona watu haraka wakikimbilia huko kisha zikafatia shangwe na mbija za hatari Sasa mimi na yule jamaa tulisita kuendelea kukaa pale tulipokuwa haraka tuliinua nyayo zetu hatua tukazihesabu mpaka pale katika kidwara Kati kati ya kidwara kile alionekana mwanamke mmoja hivi mweupe mrefu mwenye shape ya kuvutia na nilipo mtazama vyema niligundua ni mama Cheko. Macho alinitoka bwana. Nilizidi kumkodolea. Huku moyoni nikifurahia kile ambacho alikuwa akikifanya. Mama Cheko alikuwa ameenama huku sehemu kubwa ya mwili wake ikiwa wazi. Alikuwa na katika vyuno vya hatari huku makalio yake yakitikisika na kuwatoa udenda wanume wengi ambao walikuwa wamemzunguka. Mama Cheko alikuwa na makalio laini na kuwa amevaa kitu ndani kwani kila alipozungusha kiuno makalio yake alitekeseka kiasi cha kutamanisha boksa nyingi za wanaume zalitekeseka wengine surali zao zijiongezeka ukubwa mihogo yao ilivimba hali hii haikuwa kwa wanaume wengine tu hata kwangu pia nilijikuta nikisimamisha mpini wangu kiasi cha kutema maji maji na kulewesha boksa yangu ah nilumia sana mama chiku aliendelea kumwagaradhi bwana kwa takriban dakika tano kisha akainuka na kuhamia upande mwingine hapo sasa kile kidwara kilivurugika ghafla wengine waliendelea kumfata nyuma nyuma lakini kwa upande wangu kwa muda ule sikujisumbua kumfata nyuma nyuma bali nilikuwa nikiangaika kuficha mwogo wangu ili watu wasiwone nikaibika kwani ulikuwa umesimama kiasi cha kujichora kabisa kwenye bukta yangu sasa hatua ndogo ndogo nilipiga kurudi pale nilipokuwa nimekaa mwanzo ili niupoze mwogo wangu kabla ya kuendelea kumtazama tena mama Cheko lakini sasa ni hatua tano tu nilizipiga na nilipotaka kupiga ya sita nilishtuka nikishikwa mkono wangu na mkono laini mwepesi ambao ulitokea upande wa nyuma nilishtuka haraka nigeuka nyuma sikuamini kile nilicho kiona uso kwa uso niligongana na mama Cheko mama Cheko aliukamata mkono wangu wa kulea huku akinitaza mosoni Mwili wote ulilegea. Mapigo ya moyo yalindunda kwa pupa. Kwa jinsi nilivyomtazama mama Chiku ni wazi alikuwa anahitaji kitu kutoka kwangu. Japokuwa mdomo wake haukusema, lakini uso wake ulisema kila kitu. 
Macho yake alikuwa amerejea pia alikuwa akinitazama huko akingata lipsi zake. Tuliganda tukitazamana tu kwa sekunde tatu tu kisha mama Chiku alinisogelea na kupeleka mdomo wake sikio ni mwangu. Alinongoneza jambo kisha akautoa. Ka? Nilistuka baada ya kuyasikia maneno ya mama Chiku. Sikuiamini masikio yangu. Maana sikuwa na mazoea naye kabisa. Mama Chiku alipeleka mkono wake wa kulia juu ya zipu yangu kisha kapapasa kidogo kidogo na kushika mwongo wangu ambao ulikuwa umevimba kwa hasira. Akanibinya binya alafu akaacha tabasamu kisha huyo akaondoka zake. Watu kadhaa walikuwa wakitutazama lakini mama Chiku hakuonesha kujali hata kidogo. Hi? Ana pepo nini? Nilibaki najiuliza. Sasa kwa aibu nilinamisha kichwa changu chini huku nikiendelea kumtafakari mwana mama huyo na nisi mmalize. Pia niliatafakari mno maneno yake ambayo alinongoneza. Nilijikuta nikipata mashaka na hofu. Sikuwa muoga wanawake lakini kwa siku ile mbele ya mama Chiku. <laughs> nilijikuta nikiwa na kosa jasiri ule ambao nilikuwa nasifiwa kwamba nina ujasiri mbele ya wasichana. Niliendelea kujiuliza maswali kadhaa. Baadhi nilipata majibu lakini mengine Sikupata majibu. Nijikuta nikipiga moyo konde kisha nikajia pizza kukabiliana na lolote ambalo litakalokuja mbele yangu. Kwanza wanasemaga sio mchoyo. Nijisemea kisha nikainua macho yangu kutazama mbele kutarajia kwamba huenda nitamuona mama Chiku. Lakini ilikuwa tofauti. Mama Chiku hakuwepo tena eneo lile. Alikuwa tayari kashapotea. Sikuwa na hofu pia sikujihangaisha kuendelea kumtafuta bali nilijua fika kwamba kile alichokizungumza au alichonongoneza alikuwa yupo serious na sasa alikuwa akikitekeleza Nilichanganya miguu na akili damu sasa ilikuwa ikinichemka huku mate mdomoni yakizidi kunijaa Mm uh, bila shaka we ni mgeni hapa mtaani kwa siku kadhaa ni kuona Ah, nimetokea kuvutiwa na wewe. Nilijua tu kama lazima utakuja leo. Nina zawadi yako tamu, zaidi ya sale. Na kusubiria katika jumba. Mze Pascale. <laughs> Yalikuwa ni maneno ya mama Chuku ambayo alinongoneza dakika kadhaa nyuma. Na sasa nilikuwa tayari nishafika katika ilo jumba la mzee Pascale. Nilikuwa nimesimama mlangoni nikijiuliza mara mbili mbele kwamba Ningie nikachukue hiyo zawadi yangu ambayo mpaka sasa sikuwa najua ni ya aina ipi na inafanana vipi au jumba la mzee Pascale lilikuwa ni boma tu ambalo lilitelekezwa kwa maana ya kwamba yani halikuwa likitumika japokuwa zamani lilikuwa likitumika na miliki alikuwa ni mzee Pascale lakini kwa sasa jumba hilo halitumiki tena vijana wanalitumia jumba hilo kwa matumizi mbalimbali kama vile kucheza kamare kuvutia bange pia wale ambao walikuwa hawana hela ya guest basi Walikuwa kimalizana humo na leo hii mama Chiku aliniambia ana zawadi anataka kunipatia na nimfuate humo nitamkuta kwa maana yeye alikuwa kashatangulia Nilisimama pale mlangoni huku nikifikiria mara mbili mbili akili ilikuwa nzito kuingia humo kwa ni jumba lenyewe ilikuwa linatisha kimya na giza la hatari vilitawala Nikiwa nimesimama pale mlangoni picha mama Chiku ilijaa kichwani hasa namna ambavyo Alikuwa akimwaga radhi kule kwenye godoro. Ah, mwogo wangu ulisimama ghafla. Hapo nijikuta na kurupuka kama chizi. Haraka nilizama mlendani. Niliingia kwa kusita sita huku nikiangaisha macho na shingo yangu nisiwe na uhakika kwamba ni kweli mama Chiku alikuwa tayari kashafika kama alivyoniahidi. Lakini ghafla nilistushwa na sauti laini. Nipo hapa nilipotazama upande ambao sauti ilitokea Nilimuona mama Chiku akiwa amekaa chini. Haraka nilimfuata japokuwa bado alikuwa na hofu ila niligomba kuionesha hadharani. Mama Chiku aliinuka na pale nilipomfikia alinikumbatia kwa nguvu bila kusema chochote kile. Joto tamla mama Chiku ambalo lilikuwa na mchanganyo kwa marashi makali lilijamu lile mwangu. <laughs> Nilijoto ogopa kuja jamani. Mama Chiku alisema huku akijina somo lile mwangu. Hakuna asiyependa zawadi. <laughs> Ila wengi wao ni waoga. No, sio kwa mimi. <laughs> Nambie ni zadi gani hiyo? Um, ah. Mama Chiku alivuta pumzi ndefu kisha taratibu kwa mkono wake wa kulea. Alikipapasa kifua changu 
kisha akashuka mpaka tumboni na kukomea kwenye mwoga wangu. Hapo sasa huo mwogo aliupapasa na kubinya binya kidogo kwa mahaba. Nilisisimkwa, I say vinyo leo vilinisimama. Ah, <laughs> umejaliwa, halafu ni kubwa ya moto. Mm, itakuwa tampia. Mama Chiku alisema huku akiendelea kuichezea mashine yangu. Sasa na safari hii, mkono wake wa kulia ulikuwa ndani ya boksa yangu, ukule wa kushoto ukiangaika na mkanda wangu. Nilijikuta nikitetemeka kwa utamu ambao niliopata hasa pale aliposhika kichwa cha mashine yangu na kuanza kukikanda kanda huku akirushia vineno vitamu vya kunisisimua. Shh, ah, ni mkao gani ambao utaniweka ambao utanifanya ni faidi bakora yako vizuri? Eh? Nambe, chuma mboga? Hmm? Kifo cha mende? Au cha wima wima? Ah, yoyote ile. Mdomo ulikuwa mzito. Nikajikuta na kuwa na maneno machache ya kuyasema. <laughs> Bwana, nataka unipe utamu wote usinibanie banie. Mama Chiku alisema kwa mtindo wa kudeka. Lakini kabla hajamaliza kuongea alichokusudia, nilimkamata kwa nguvu kisha nikamkandamiza kutani na kuanza kumnyonya ulimi kwa pupa. Sikutaka tena kuonekana mnyonge mbele ya mwanamke yule mtaa. Basi nilimpa ulimi wangu Mama Chiku naye bila kusita aliopokea. Tukaanza kunyonyana taratibu. Huku nikiruhusu mikono yangu itali katika mwili wake ambao ulikuwa na joto kali pia ulikuwa mlaini. Niliyatomasa matiti yake yote mawili kwa wakati mmoja na kuzibinya binya chuchu zake ngumu kisha nikaushusha mkono wangu wa kulia mpaka katika papuchi yake. Lakini nilistuka pale nilipoigusa moja kwa moja bila ya kukutana chochote kile zaidi ya dera lake tu. Hakuwa na chupi wala taiti. Hapo sasa Niliamini maneno ya wale washikaji wa maskani. He? Kumbe kweli huwa uvai chupi? Nijisemea kimoyo moyo lakini sikustisha zoezi langu. Nilipandisha dela lake juu kidogo kisha nikapenyeza mkono wangu kwa chini mpaka katika papuchi yake. Safari hii ikiwa kama ilivyo. Papuchi ya mama Chiku jamani ilikuwa ya moto. Pia ilikuwa na nyama nyama nyingi. Pia ilikuwa safi. Nilitomasa tomasa na mwisho nikaruhusu kidole changu kimoja kipenye ndani. Ah! Nilimshuhudia mama Chiku akiema kwa pupa huku akipoteza utulivu kabisa. Alianza kujinyonga nyonga huku akinikumbatia kwa nguvu. Hapo niligundua kwamba nilikuwa tayari nishamweza. Lakini sikutaka kuishia hapo. Nilimwongezea kidole kingine, yani sasa vidole vyangu vilikuwa ni viwili ndani ya papuchi yake. Kisha taratibu, nilipiga magoti alafu Nikainua mguu wake mmoja juu kidogo kisha nikaanza kupitisha ulimi wangu juu ya papuchi yake. Nilianza kwa kutumia ncha ulimi kisha nikaulaza ulimi wote na kufanya kama napiga deki vile. No. Mama Chiku aliendelea kulalamika na alijikandamiza zaidi kichwa changu huku akilia kama si kulalamika lakini malalamiko yake aliashiria utamu ambao alikuwa anaupata hivyo sikumonia huruma hata kidogo. Niliendelea kumliza mpaka pale nilipona anaongea lugha zisizoeleweka. Nilisimama kisha nikamwamuru avue dela lake halafu apige magoti ainyonye mashine yangu. Unadhani alikataa? Alitii. Alikamata bakora yangu ambayo ilijaa vyema katika mkono wake. Alipapasa kisha akaanza taratibu kupitisha ulimi wake upande wa juu yani kwenye kichwa cha nguku. Ah. <laughs> Tam, mama Chiku alisema kwa sauti laini huku akiachia tabasamu. Lakini nilijifanya kutomsikia wala kumuelewa zaidi ya kumshikilia kichwa na kumkandamiza zaidi. Aliendelea kukinyonya kichwa cha muhogo wangu kwa madaha na malengo ya hatari. Kisha taratibu akashuka mpaka chini kwenye shina lenyewe. Ulimi wa mama Chiku ulikuwa mlaini, pia ulikuwa na joto kali na yote tisa kumi bwana alikuwa anajua kutumia. Aliunyonya muhogo wangu kwa dakika mbili mpaka pale nilipohisi wazungu sasa wanakaribia. Sikuwa tayari kwa ruhusa kwa haraka. Ningeonekana sasa mm, vipi? Hivyo nilimstisha mama Chiko. Ah, basi mpenzi natosha. Ah. Nilijikuta nikiropoka eti nikimuita mama Chiko, mpenzi. Lo, lakini hakuonesha kushtushwa na hilo. Badala yake aliti kile nilichomwambia. Alisimama kisha nikamgeuzia ukutani akashika ukuta 
Kiuno akakibinua kidogo kurudi nyuma. Aise, nikakikamata kiuno chake kwa nguvu kisha taratibu. Niliabenjua makalio yake makubwa na kuingiza mwogo wangu katika papuchi yake. Makalio mama Chiku yalikuwa makubwa malaini pia na joto sana. Hivyo nilipoingiza tu mpini wangu katika papuchi yake, nijikuta nikipata utamu wa ajabu kwa namna ya mtindo ule ambao nilimweka. Shika ukuta. E bwana, mama Chiku alihema kwa pupa huku akitoa sauti tamu ambayo ilitokea pwani. Sasa pale nilipohakikisha mpini umezama kabisa taratibu nilianza kusukuma nje ndani nje ndani lakini mama chiku hakutaka nijishughulike peke yangu naye alianza kunikatikia hapo niliongeza kasi ah, tamu mpenzi nakupenda mume wangu nisugue baby nishika mama chiku alipayuka maneno yote lo leo nimekuwa mume wake baby wake <laughs> noma sana mkono mmoja niliukamata kiuno chake kisha mkono mwingine nilianza kuzichezea chuchu zake ambazo zilikuwa zimesimama. Ulimi wangu ulipita katika shingo yake kisha nikaupeleka masikioni mwake na pale utamu uliponizidi nijikuta na shusha ulimi wangu mpaka shingoni kisha nikamngata mama Chiku. Nilimngata shingoni lakini mngato huu haukuwa wa kivampaya wala wa ugomvi bali ulikuwa ni mngato wa mapenzi. Wengi mnaita love bite ambao ulizidi kumongezea raha. Sasa mtanangi wetu ulidumu kwa takriban nusu saa mpaka pale wote tukawa hoi kila mtu alifika kileleni akiwa na furaha. Moyoni bado nilikuwa na mtamani mama Chiko. Kwani raundi moja kwangu ilikuwa itoshi kuniridhisha. Lakini kutokana na mazingira ambayo tulikwepo. Da, ilinifanya najizuie kutaka zaidi. Da, ah. Una utamu sio lezeka. Da. Mama Chiko alisema huku akivadela lake na muda huo Alionekana ni mtu ambaye alizidiwa na mwendo. Da. Na hiyo ni nusu tu. <laughs> Ila asante kwa zawadi. Nilijibu hivyo. Vipi? Nikikutaka tena nitakupataje? Ah, ukinitaka ni rahisi tu kunipata. Ila kabla kunitaka mimi nitakuwa kwanza kukutaka na nitakuwa kwanza kukupata hivyo sijali. Mama Chiku alijibu kisha aliondoka zake na kuniacha nikodoa macho. Eh, hivi sijatumia kinga. Nilijikuta Nikikumbuka kwamba sikutumia kinga baada ya akili zangu kukaa sawa. Nilibaki nikitikisa kichwa tu kwani sikuwa na la kufanya. Hatimaye nikaingia rasmi katika orodha ya watu ambao walionja utamu wa machiko. Na machiko alikuwa ni mtamu jamani. Siku hii ni ilala nikiwa na furaha na amani na hata pale nilipokuwa kitandani baada ya kurudi nyumbani bado niliendelea kukumbuka utamu wa machiko na bado nilikuwa nikihitaji utamu wake kwa nilijihisi kama sijamfaidi vizuri. Baada ya siku kadhaa zilikuwa zimepita kama siku tano hivi tangu nikutane na Machiko na nipeane naye utamu. Lakini ndani ya hizo siku maisha yangu yamekuwa ya tofauti kidogo. Yaani yametawaliwa na mawazo pamoja na dhiki kubwa. Na hii ni kufuatia baada ya kufukuza kazi katika kampuni ambayo nilikuwa nikitumikia bila kuepo kwa sababu yoyote ile yenye kueleweka. Hivyo siku tano hizi nizitumia nikiwa nyumbani tu nikikumbwa na mawazo mengi maana sikuwa hata na pesa yote na mbaya zaidi sikuwa na utaratibu wa kujiwekea akiba maisha yangu yalibadilika na kuwa magumu ghafla kwa yaliyokuwa yananisibu kwa kipindi hiki jamani sikutaka kusikia wala kukumbuka chochote kuhusu macheko najikuta nikimsahau siku hiyo nilikuwa nimejifungia chumbani kwangu huku nikiwaza juu ya ugumu wa maisha ambao ulikuwa ukinikumba maana ilikuwa sasa ni saa kumi na moja jioni lakini sikuwa nimetia chochote kile mdomoni. Ghafla nilisikia mlango kigongwa. Nani? Beka hapa. Beka, nakuja mwanangu. Ilinuka taratibu na kuanza kufuata mlango baada kugundua kwamba anayegonga haikuwa ni Beka. Beka alikuwa ni rafiki yangu na siku hii asubuhi yake niliongea naye inshu moja hivi kama njia moja hapo ya kupunguza changamoto zangu ambazo zilikuwa zikinikabili. Oya, tayari nishampata mteja mwanangu. Ibebe twende. Beka alisema pale nilipofungua mlango. Haraka nirudi ndani nifungua TV yangu nchi 32 kutani kisha nikatoka nayo. Tulifunga mlango na kuanza safari kuelekea kwa huyo mteja ambaye Beka alisema kwamba tayari kampata. Kwa ugumu wa maisha ambao nilikutana nao, niliona sina jinsi zaidi ya kuuza vitu vyangu vya ndani. Na ndipo nilipompa taarifa Beka kwamba 
alitafutia mteja na kweli mteja alimpata na sasa ulikuwa ni muda wa kuipeleka bidhaa na endapo kama taridhia basi tufanye biashara tulitembea kwa mwendo wa kama dakika 20 hivi huku stories za hapa na pale zikitupunguzia uchovu wa safari basi hatimaye tulifika mmoja yenye nyumba kubwa ya kifahari ambayo ilizungushiwa ukuta mmoja mrefu sana Beka alisimama hapo kisha akanipa ishara kwamba tuendapo ndipo hapo na tayari tushafika. Hivyo tufanye mpango tuingie. Tulisogelea lile geti Beka aligonga kisha dakika moja mbele geti likafunguliwa. Binti mrembo wa miaka kama 25 hivi alitufungulia mlango na kutoa mlu tuingie ndani kwa kumfata. Yaani yeye mbele sisi nyuma. Tuliingia sebleni kisha yule binti alitupa taarifa kwamba tumsubirie akamuite baba yake. Na alipondoka tu, Beka alinungoneza kwamba huyo baba yake ndiye tajiri anayetaka mali yangu. Hivyo nilikana kumsubiria kwa hamu. Dakika tatu zilikata hatimaye mwanaume mmoja wa makamu hivi, tena mwenye mvichache, zikimchafua kichwa chake aliingia. Lakini nyuma yake aliongozana mwanamke. Mapigo yangu ya moyo yalipiga. Pale nilipo muona mwanamke yule ambaye Mwenyewe alinitazama bila kusema neno zaidi ya kuacha tabasamu tu. Kisha akanikonyeza. Niliona aibu nikatazama chini. Mzee Bakari, uh, mali yenyewe ndio hii hapa mzee wangu, kwa hiyo unaweza kuiangalia ukajiridhisha. Beka alisema baada ya kumuona yule mwanaume aliyetambulika kama mzee Bakari, na nyuma yake aliongozana na mama Chiko. Mwana mama ambaye ana sifa ya kutokuwa mchoyo wa kutoa utamu, ambao kisheria ni mzee tu ndio mwenye haki ya kupatiwa. Kwa jinsi nilivyoyatazama maisha mama Chiku nikiwa pale nyumbani kwake pia nilipomtazama hata huyo mumewe niligundua mama Chiku akuwa na dhiki kiasi cha kujidhalilisha ovyo ovyo namna ile mumewe alikuwa anajiweza kiuchumi tena haswa nyumba yao ilikuwa ya kifahari sana pia walikuwa na magari zaidi ya manne ambayo yalikuwa nje kwenye maegesho Wajina hebu kwanza njoo tuongee Mzee Bakari alimuita Beka kisha wakatoka kidogo na kuelekea kando. Walituacha mimi na Macheko. Nilimtazama Macheko kiwizo hizi, lakini mama Chiko alinikazia macho na mwisho kabisa aliamua kuvunja ukimya. Hmm, ni TV yako na yuza. Ya. Yeah. Ha. Ilidhani umekuja kunipa tena utamu maana mm, bado naikumbuka ndefu nene ya moto. <laughs> mama Chiko alisema bila hata kujistukia, wala kuwa na hofu yoyote ile, tena kwa sauti kabisa. Sikujibu kitu. Baada yake niliendelea kutazama chini. Mama Chiko alianza kusogea taratibu kutoka mahali alipo mpaka nilipo. Na alipo nifikia, alianza kunipapasa mapajani kisha akapandisha mkono wake mpaka kwenye mashine yangu. Halafu akausogeza mdomo wake karibu yangu kwa lengo la kutaka tunyonyane mate, lakini sikumpatia kutokana na hofu ambayo ilikuwa nayo. Maana mumewe alikuwa yupo mle mle ndani ya nyumba. Nje kidogo tu. Na sauti yake nilisikia pale alipocheka. Japo sikujua juu ya anachokichekea. Lakini mama Chiku akuonesha hofu yoyote. Aliendelea na zoezi lake. Aliendelea kuichezea mashine yangu huko akiziramba lipsi zangu. Lakini ghafla mzee Bakari aliingia na kutukuta katika pozi tata. Macho alimtoka akionesha kutokuamini akionacho. Msikilizaji simlizi inaitwa utamu wa mama Chiku. Bado tunaendelea kupata utamu wa macheko juu ya mwandishi Kunlezi. Nina kusimulia simlizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simlizi Mix. WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710 Instagram na Facebook napatikana kwa jina hilo hilo Lucas Lumbas. Pia nikukumbusha kwa koya mbaye bado hujapata t-shirt kutoka hapa Simlizi Mix. Bado mzigo tunao agiza na popote tutakutumia rangi yote ambayo utahitaji tutakutumia wasiliana nasi kwa mele zaidi kupitia whatsapp namba 0677-062-012 basi tuendelee mapigo ya moyo alizidi kunidunda kwa kasi kwani kwa namna yote ile ilijua fika kwamba mze bakari asinge niacha salama hasa kwa pozi tata mbalo alinikuta nalo Uh, ni laki mbili bwana si ndio? Mzee Bakari aliniuliza na kujifanya kama hajaona chochote kile. 
Nijiuliza mara mbili mbili kwamba mm, ni kweli mzee Bakari alikuwa hajatuona. Ama ulikuwa tu ni mtego. Lakini nilipokumbuka namna alivyotukuta niligundua kwamba si rahisi mzee Bakari kutuona wakati ujio wake ndio ambao ulitustua. Hapo nikapata uhakika kwamba mzee Bakari aliona kila kitu. Ila alikuwa akintega tu. Hapo nikazidi kuwa na hofu. Eti kijana wangu, mzee Bakari niuliza tena. E, 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 ba, ba, baba Nilitikia hivyo. Na sawa. Mzee Bakari alijibu kisha aliingiza mkono katika kanzu yake na kutoa kibunda cha pesa ambacho kwa mtazamo haraka haraka zilikuwa ni zaidi ya laki mbili. Mzee Bakari alizihesabu zile pesa kisha kanipatia na zingine zilizobakia aligenda nazo mkononi. Si umpe tu hizo jamani. Mama Chiku alisema kwa sauti ya mahaba. Ah, sawa sawa. Mzee Bakari alitekia kisha akaniongezea pesa ambayo Ilikuwa kama elfu hamsini na tano hivi. Nijikuta nikishua nguvu juu ya mamlaka ambayo mama Chiku alikuwa nayo juu ya mumewe. Kwanza tulifumaniwa. <laughs> Picha linaanza hivyo. Lakini mzee Bakari hakufanya kitu na pili mama Chiku alimwamuru mumewe aniongezee pesa na bila kupinga mzee Bakari ainiongezea. Sasa mimi moyoni nilijawa na maswali mengi na nisipate majibu. Nitamani kujua siri ya wanandoa hawa wawili namna walivyokuwa kishe na kupanga mamzi yao kwani kwa nje tu ilionesha wazi kwamba mtindo wao wa kuishi ulikuwa tofauti na wanandoa wengi lakini nilikosa nafasi hiyo na pia hayakuwa kinihusu basi tuliondoka zetu nikiwa na kibunda changu mkononi kiasi cha shilingi kama laki mbili hivi na msini ambacho sikuwa hata na matarajio nacho matarajio yangu yalikuwa ni laki mbili kwani ndio bei ambayo nilikubaliana na mzee Bakari lakini kwa mamlaka na ushawishi wa mama Chiku nijikuta nikiongezewa elfu hamsini. Sasa nikiwa na rafiki yangu Beka njiani tukiongozana taratibu kurejea nyumbani, mara ghafla tulistushwa na sauti ambayo ilikuwa ikitokea moja kwa moja upande wa nyuma yetu. Kwa sekunde kadhaa tulipuzia sauti ile kwa kudhani kwamba huenda sio sisi ambao tulikuwa tukiitwa. Lakini kadri tulivyopiga hatua ile sauti ilizidi kupenya katika masikio yetu. Hapo tulipata uhakika kwamba ni sisi ndio tunaitwa. Nyewa kaka. Nyewa kaka. Tulisimama na kugeuka nyuma. Binti wa miaka kama 23 hivi alikuwa akiema jojo. Aitusogelea na nipo mtizama vyema nigundua kwamba alikuwa ni yule binti ambaye nilikutana naye kwa mzee Bakari, yani nyumbani kwa Machiko. Anataka ni tena huyo. Au mzee Bakari kagairi kununua TV anataka hela yake. Nijiuliza lakini sikupata majibu. Nilimtazama. Ah. Sema nini wa kaka? Bila sema dada. Ah, nilikuwa nazungumzo kidogo na wewe kaka. Yule binti alisema huku akinyonyesha kidore mimi. Nilizituka kisha nikatazamana na Beka bila kusema kitu. Tukamgeukia tena yule mdada. Sawa dada, nakusikiliza. Ah, sawa. Ila kaka samani ungetupisha kidogo. Yule binti alisema tena na safari hii alimgeukia Beka. Beka hakuwa la kusema lakini pia hakuleta ajizi. Alisogea pembeni kutupa nafasi. Mapigo yangu ya moyo yalidunda kwa kasi. Moyo nilianza kupata hofu. Sikujua binti huyu alitaka kuniambia nini hasa. Ehe, nakusikiza mdogo wangu. Nilisema hivyo baada ya kubakiwa wawili, yani mimi na yeye. Najua ulichomfanya mama. Yule binti alisema hivyo. What? Kusu nini? Nilisuka moyo wangu na macho alitoka kwani alichosema sikukitarajia. Kwani mmefanya nini? Uh, hatujafanya kitu mbona? <laughs> Ona hata nafsi yako inakusuta. <laughs> Yule binti alisema kisha nukta ndefu alivuta. Macho yake yalikuwa usoni mwangu. Lakini kwa aibu nilitaza machini. Kisha akaendelea. Najua kila kitu. We ni mtamu. Yule binti alisema kisha akanisogelea karibu. Nirudi nyuma tu mbele. Akivipi? Utamu ambao ulimpa mama yangu haukuwa wa kawaida. Ni wanaume wachache sana wenye uwezo wa kugawa doze tamu kama yako. Na muonea wivu mama pamoja na wanawake wote ambao tayari washakuonja. Wewe ni mtamu sana na mimi nataka Sisi sikuelewi. Ah, na nataka kunyanduliwa na wewe tena zaidi ya mama. What? Eh, bila hivyo nitamwambia baba. Tena nitamwambia uchafuote ambao mkoa mnafanya na mama. Ah. Basi basi tusifike huko binti. Nitafanya unachokitaka. Wow, umekubali? Ndiyo. Utaninyandua eh? Ya. Yeah. Wow, jamani. Asante. 
Yule binti alisema kisha akanikumbatia kwa nguvu huku akinishushia mabusu moto moto. Twende sasa hivi basi jamani. Ah hapana, mimi nitakujulisha tutawasiliana. Ah bwana. Hakuonesha kuridhishwa na maneno yangu kwani kwa namna ambayo alionesha ni wazi alikuwa anataka tufanye mapenzi muda ule ule. Lakini kwa muda ule sikuwa na haja hata kidogo. Pia bado kichwa changu kilikuwa cha moto mno. Hasa kila ninapofikiria familia hii ya mzee Bakari. Pia nilijiuliza mara mbili mbili kwamba ni nani kampa taarifa binti huyu kwamba mimi na mama yake tulifanya mapenzi? Da, kichwa kilinipasua. Japokuwa sikupenda na wala sikumtaka, lakini nilijiona sina jinsi zaidi ya kufanya kile anachokitaka kuliko kumkatalia halafu waenda kama mbe baba yake kama alivyodai hali ingekuwa mbaya basi tuliendelea na mongezi yetu kwa dakika mbili zaidi kisha tukafika makubaliano kila mtu akashika njia yake yule binti alishika njia kurudi kwao kisha mimi na beka tukaendelea na safari yetu lakini hata hivyo nilimficha beka pale alipotaka kujua kuhusu mongezi yetu kati yangu na yule binti hamna ni rafiki yangu tu zamani kuna nyumba fulani hivi nilipangaga maeneo ya akiwa lani huko. Sasa hiyo nyumba kulikuwa na ndugu yake akiishi mle ndipo tulipojuana hapo. Sasa muda ule tulipokuwa kwao hakunikumbuka. Na mimi kichwa changu kilikuwa kina mambo mengi ila sasa hivi hapo ndio kanikumbuka. Ndio maana kanifuata hapa. Nijibaraguza kwa sentensi nyingi za uongo. Beka alikubali. Ah, nidhani <laughs> unataka kula mama na mtoto bwana. Ah wewe hamna bwana mimi siwezi kufanya hivyo kaka. <laughs> ah. <laughs> Alafu, hivi wewe na mama chiku kuna nini kinaendelea? Maana muda ule tunatoka ndani na mzee Bakari, tukakuta mekumbatiana. Beka alisema hivyo. Hapo sasa nilimgeukia Beka mzima mzima kwa lengo la kupata majibu machache kati ya mengi ambayo alikuwa akinishambulia kichwa changu. Da, wewe acha tu mwanangu. Ila unajua nitetemeka pale? Yaani nilijiona si ndio napigwa bunduki hapa. Hamna <laughs> ni uoga wako tu kaka. Lakini mbona yule mzee anaga noma? Yaani kuna siku hiyo bwana alimfumania mkewe bwana kainamishwa na pigwa mashine chumbani kwake lakini akusema kitu chochote kile na mpaka leo wapo wote what kwa nini sasa eh unajua baadhi ya watu bwana wanasema sijui mama chiku kampa dawa yule mzee si unajua tena wanawake wetu hapa pwani eh Wana, wanaweza kakuza kitu kwa kitu ambacho hawakijui eh basi kama ni hivyo hatari ah <laughs> Amna cha tare ora nini kawaida tu hasa ukioa mwanamke ambaye usiyemjua vizuri kuhusu malezi yake ila ndugu yangu bwana kuwa makini narudia tena kuwa makini mama chiku harudiagi mashine moja mara mbili yani wote waliompitia walimpitia mara moja tu akawa bwaga hata mimi pia nilimpitia mara moja nilipotaka mara ya pili akaniroka he kwa nini sasa au ana ukimwi Ah hamna kwa ukimwi sio kweli maana wote tuliompitia hakuna hata mmoja alienda hospitali akakutwa na virusi vya ukimwi. Wote afya zao zipo poa. Nadhani ni huruka yake tu au labda anataka kuonja ladha tofauti tofauti. Beka alisema. Lakini kila alichosema kiliniacha mdomo wazi. Kwa nisikuwahi kukutana na kisanga cha aina hii. Mwanzoni lisi labda huenda labda mama Chiku alikuwa na ukimwi na alihitaji kusambaza lakini fikra hizi Nilizifuta mara moja pale nilipoasikia maneno ya Beka. Niliwaza sana. Basi, siku iliyofuata ilianza tofauti kidogo kwani kulikuwa na kimvua ambacho kilianza tangu alfajiri na bado kiliendelea. Sasa hii ilisababisha hali ya hewa yenye baridi ambayo kwa kiasi fulani ilintesa sana kutokana na upweke ambao nilikuwa nao. Lakini upande wa pili kwa majirani, yani wapangaji wenzangu ambao vyumba vyetu vilikuwa vikipakana kwao ilikuwa ni tofauti. Wengi siku hiyo hawakwenda makazini walibaki vitandani mwao na si kubaki vitandani tu bali vitanda vilitikisika nikiwa chumbani kwangu nilisikia sauti kutoka katika chumba cha jirani yangu ah yes baby ah, ni nyonye mwangu tam sauti hii ilikuwa ni ya mwanamke mmoja hivi ambaye alijulikana kwa jina la mama Abbas alikuwa akiendelea kupewa shauri bwana nije kuta nikipandwa na hamu kila nilipoisikia sauti ya mama Abbas kwani mama Abbas Alikuwa na sauti fulani vilaini pia alikuwa anajua kulalamika haswa kiasi cha kumhamasisha mwanamume yote yule. Taratibu mwogo wangu ulianza kujaa boksa. Sasa na boksa yenyewe ilianza kubana lakini kujaa huku palienda sambamba na maumivu makali. Nikiwa kitandani taratibu niliinuka na kukaa kitako kisha nikautoa mwogo wangu na kuanza kutazama namna ambavyo ulivimba kwa hasira kiasi cha kuonesha wazi misuri yake. 
Yes baby. Ingiza yote tam. Mama basi endelea kulalamika. Malamiko yake alizidi kunitesa. Mwogo wangu nao ulizidi kukaza kiasi cha kujikuta nikishinda kujizuia. Ilikaa sawa sawa kisha taratibu nilianza kuchezea kwa mtindo wa kukanda. Ilianza upande wa juu kichwani kisha nikashuka mpaka kwenye shina. Huku sauti ya mama basi ikiendelea kuniamasisha zaidi. Ilifanya hivyo kwa sekunde kadhaa lakini niliona sipati utamu ule ambao nilikuwa nautaka. Haraka niliinuka nikaenda mpaka mezani nikaokota kikopo cha mafuta ya mgando kisha nikarudi tena kitandani. Nilichota mafuta kiasi kisha nikasambaza katika kiganja changu kisha nikachota mengine na kuyapaka juu ya kichwa cha ume wangu kisha taratibu nilianza kujichua. Ah. Mwili ulinsisimka. Nijikuta na kaza mkono kiasi cha kubana zaidi ume wangu na kufanya nizidi kusikia utamu huku sauti ya mama basi ikiendelea kupenya masikioni mwangu lakini ghafla mlango wangu uligongwa kisha ukaanza kusukumwa kana kwamba kulikuwa kuna mtu anataka kuingia ndani kilazima nani niliuliza lakini cha ajabu sikujibiwa badala yake mlango uliendelea kugongwa nani niliuliza tena lakini hali ilikuwa ile ile mgongaji hakusema lolote lele hofu ilinjia moyoni mwogo wangu taratibu ulianza kunyoea na kurudi tena katika hali yake. Nilijizoazoa na kusimama kisha taratibu nikaivaa boksi yangu na pensi yangu, sikukumbuka kuvaa shati. Tumbo wazi nilitoka. Ah, Chiku, mambo. Nilisema baada ya kufungua mlango na kumkuta Chiku akiwa amesimama mlangoni. Alikuwa amenyeshewa na mvua, kitu ambacho kilimfanya zile nguo zake ambazo alikuwa amezivaa zigandiane na ngozi na zimchole vyema. Alikuwa amevaa flana nyeupe kwa juu ambayo ilimchora na kuonyesha zake chuchu waziwazi. Alikuwa na kifua chenye maziwa makubwa kiasi, lakini uzuri maziwa yake ilikuwa na afya, yani yalisimama. Haraka nilimvuta Chiku ndani kwa nilikuwa tayari nishajua kilichomleta. Chiku naye alijilegeza na kuzama ndani. Sikutaka kusikia chochote kutoka kwa Chiku zaidi ya kumpa kile ambacho alidai kwamba eti nilimpa mama yake. Lakini moyo nilipanga kumpa zaidi ya nilichompa mama yake. Kwani mama yake nilimpa utamu katika mazingira ya sio ruhusu. Lakini yeye alikuja na mazingira ilikuwa na ruhusu. Nilimkamata chiku kwa nguvu kisha nikamsogeza kifuani kwangu na kuanza kumnyonya lipsi huku mikono yangu ikiyafinya finya makalio yake ambayo ilikuwa makubwa na malaini pia. Chiku alianza kuugulia kwa sauti laini. Nilimbeba juu mpaka kutani kisha nikamgandamiza ule mguu wa kushoto niliupandisha juju sasa nikaweka kiunoni mwangu huku nikiushikilia bila kuachia demi zetu ziliendelea kucheziana chiku alikuwa mtamu sana jamani hisia ambazo nizipata kila nilipogusa kiungo cha mwili wake zilikuwa zilezeke niliendelea kuchezea ulimi mtamu wa chiku mpaka pale nilipoisi tayari kashalegea kwa ni chupi yake ilikuwa tayari shaloa pia alikuwa sata nguvu ya kusimama sawa sawa. Kama isingekuwa uimara wa mikono yangu, basi Chiku angeenda chini moja kwa moja. Lakini kwa kuwa nilimshika vyema na kumbana kifuani kwangu, tulimnyanyua Chiku kisha nikambeba moja kwa moja mpaka kitandani. Nilimlaza kifudi fudi, yani kifo cha mende, kisha taratibu nilimvua suruali yake. Chiku hakuwa na la kufanya zaidi ya kutoa sauti za mahaba. Baada ya kuhakikisha hana nguo hata moja, hapo sasa niliona ni muda sahihi wa kuanza kumpa mchi. Nilivua bukta yangu kisha taratibu nilipiga magoti mbele yake. Nilika mata bakora yangu ambayo kwa sasa ilikuwa imevimba pia ilikuwa ikitoa utaute. Nilichapa chapa papuchi yake kwa kutumia muogo wangu na yeye akabaki amelegea. Ah, ningize mpenzi. Chiko ilalamika huku akiushika muogo wangu na kutaka kujengezea mwenyewe lakini nilimkataza kwa ni kile alichopanga kufanya akikuwa kile ambacho nilipanga kufanya. Hivyo nilimkataza kwa kumtupa mkono wake. Niliukamata muogo wangu kwa kutoa mkono wake wa kushoto kisha nikaanza kukisugua kichwa cha muogo wangu juu ya kisimi chake ambacho kwa wakati ule kilikuwa kimetokezea. Nilimsugua kwa takriban dakika moja bila hata kumuingizia. Nilimwona Chiku akianza kujipindua pindua huku akilivuta shuka kwa nguvu. Hapo nilikuwa namuona kabisa Chiku anakaribia kufika kileleni. Niliendelea kumsugua kisimi chake kwa kutumia kichwa cha mwogo wangu huku muda mwingine nikimpiga pigo kwa juu. Chiku aliendelea kujinyonga nyonga kwa dakika kadhaa na mwisho nilimshuhudia akinikumbatia kwa nguvu kisha maji mengi yalitoka. Ah, nakupenda. 
chiku kulalamika kwake kulinifanya nami nishtuke huku akinikumbatia kwa nguvu nilimuingizia muhogo na kuanza kumpampu nje ndani nje ndani kwa ufundi wangu wote lakini ghafla nilisikia mlango kigongwa tulistuka tukatazamana nilitaka kuinuka chiku alinizuia na kuendelea kunibana kifuani kwake bwana endelea kunitia mme wangu tamu sana usikatishe chiku alisema kisha taratibu alianza kunikatikia kiuno sasa kwa utamu na ufundi wa kiuno cha chiku Nijikuta nikijisahau kama mlangoni kuna mtu alikuwa akigonga. Nilianza kumpa ushirikiano, safari hii niliyopandisha mguu wake mmoja juu ya bega langu. Kisha nikaanza kumuingizia kwa kasi kidogo kidogo. Hodi iliendelea kugongwa. Mlango uligongwa sana tu. Tulitazamana tena na chiku lakini safari hii nilimuomba chiku aniruhusu niende nikamwangalie anayegonga. Msa, lakini usichelewe. Chiku alisema kishingo upande huku uso akiwa kaukunja. Nilimpiga bosi moja mdomoni kisha nilivaa bukta tu bila ya boksa. Halafu juu nikavaa shati moja kubwa nikatoka nje. Nilipofungua mlango. Ah. Sikuamini macho yangu kwa kile ambacho nilichokiona. Uso kwa uso nikutana machiko. Na aliponiona tu alinikumbatia kwa nguvu kisha mkono wake wa kushoto alipenyeza kwa chini kidogo na kuikamata bokora yangu. Niluka kiasi ese nitamani kumrusha pembeni lakini sikuweza ili nibidi niwe mnyonge tu. Ndio nimekuja leo mpenzi. Unipe ule muhogo kwa mara nyingine tena maana ah siku ile ilikuwa jujuu tu. Si unaona hali ya hewa hii alafu mbona imetuna hivi? Mama Chiku alisema kwa kujiamini kisha kajina sio kutoka mwilini mwangu. Ah. Ah. ah Sawa so, lak, lakini mbona Nilisema lakini kabla hata sijamaliza kuongea mama Chiku alinisukuma pale mlangoni kisha akaingia ndani. Njoo bwana unipe dozi. Mama Chiku alisema huku akimalizia kuingia ndani. Aise, nguvu ziliniisha na sikuwa na la kufanya. Ndani alikuwa Chiku kalala kitandani tena akiwa kama alivyozaliwa akinisubiria nirudi niendelee kumyandua. Lakini mda huo huo mama Chiku naye alikuwa akaingia ndani naye akitaka nimfanye kila ambacho nilimfanya mwanae. Mama na mwana walikuwa anaenda kukutana. Simlizi inaitwa Utamu wa Mama Chiku, mtunzi anaitwa Queen Lizzy. Naye kusimulia simlizi hii, si mwingine ni mimi rafiki yako Lucas. Lumbas kutoka hapa Simlizi Mix. Facebook na Instagram natumia jina hilo hilo Lucas Lumbas lakini kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710 Naendelea kumbusha kuhusiana na upatikanaji wa t-shirt nzuri kabisa kutoka hapa Simlizi Mix. Vaa upendeze. Wengine washapendeza. Popote pale ulipo tutakutumia weka oda yako mapema agiza t-shirt safi kabisa kutoka hapa Simlizi Mexi nasi tutakutumia wasiliana nasi kupitia WhatsApp namba 0677 062012 Nam tuendelee basi kupigana kurushana maneno kati ya mama na mwana kukasababisha fujo na kunitia aibu kwa majirani ndivyo vitu ambavyo nilikuwa nikivitarajia kwani Sikuwa na jinsi. Sikuwa na uwezo wa kumzuia mama Chiku wala sikuwa na uwezo wa kumficha Chiku kwa kifupi. Nilipatikana. Na sikuwa na upenyo. Nijiona kabisa mm, hapa Sito Boy. Sikuwa na pupa ya kutaka kuingia ndani kwa haraka kwani nilijua fika huko ndani dakika mbili zijazo. <laughs> eh, mambo yatakuwa sio mambo tena kila kitu kitavurugika. Basi ilinibidi niendelee kubaki pale pale nje. Huku nikitarajia fujo kutoka ndani kwangu muda wote ule punde tu. Lakini <laughs> cha ajabu niliganda pale mlangoni kwa takriban dakika moja. Ila hata hivyo sikusikia kile ambacho nilikuwa nakitarajia kwa maana ya fujo na kilele. Ndani palikuwa tuli. Licha mama Chiku kuingia mle ndani na Chiku kubaki mle mle ndani. Hmm. Chiku kajificha au kakimbia? Nilikuwa ni swali ambalo nilijiuliza bila kujipa majibu. Haraka nilijisogeza na kuingia ndani ili nipate majibu ya maswali yangu lakini nilipojitosa ndani sikuamini kile ambacho nilikiona. Nijikuta nikishwa nguvu, miguu ilitetemeka, mithili ya mtu mwenye degedege. Maana alimanusu randondoke lakini ukuta ulinisaidia msikilizaji. Mama Chiku alikuwa akavua nguo zote na kubaki kama alivyozaliwa kisha akapanda kitandani na kulala kando ya mwanae. Hakuna ambaye alionyesha kuwa na wasiwasi wala hofu wala kushtuka. Njoo tupatie utamu mpenzi. Mama Chiku alisema. Hapana. 
Nilijibu kwa kusita sita kwani kila ambacho kilikuwa kikiendelea hakikuwa cha kawaida na pia sikuwahi kukiona popote. Ni mara nyingi sana nimekuwa nikisikia mtu akishiriki ngono na mama na mtoto lakini si kwa namna hii ambayo mama chiku alitaka. Unaogopa nini? Au tayari ushachoka. Mama yangu ni anataka, tayari ushanipa mimi. Sasa hivi mpe mama, halafu unipe tena mimi baadaye. Chiku alisema kwa sauti ya juu, ambayo niliona kabisa mdo wote anaweza kuwajaza majirani mlangoni kwangu na sikuwa tayari kwa hilo. Ah, sawa. La, 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 lakini siwezi ku mm -mm. unasemaje wewe ah, basi sawa anyway nimekubali nilijikaza kimoyo moyo na kuamua lolote bwana liwe tu kwa kujiamini nilipiga tu mpaka kitandani mama chiku alilala vizuri kisha akaitawanyesha miguu yake nilitumia kidole changu cha mkono wa kolea cha kuvalia pete kumwandaa mama chiku mama chiku alikuwa mkavu Hivyo nilihitaji kumwandaa kabla hata sijampa kile ambacho alikuwa anakihitaji. Taratibu nilimsugua mama Chiku papuchi yake, hasa kisimi chake, na muda mwingine nilizamisha vidole vyangu ndani ya papuchi yake. Mama Chiku alalamika kwa utamu ambao alikuwa anaupata. Wakati namsugua mama Chiku, Chiku naye hakutaka kuwa nyuma, naye alinuka na kuanza kutoa ushirikiano. Alikamata bakora yangu na kuanza kuikanda kanda kwa mikono yake, kisha baada ya hapo alipeleka mdomo na kuanza kumungunya huku mikono yake ikiwapapasa makende yangu. I say, nilipata utamu wa ajabu kwani Chiku alikuwa mtaalamu wa kuinyonya. Baada ya kuona tayari sasa kashala inika, yani ute wa kutosha, tayari ushaanza kumtoka. Niliutoa muhoga wangu katika mdomo wa Chiku, kisha nikampa ishara mama Chiku ageuke alale kifudifudi. Alite, kisha kwa chini yake upande wa kiuno ilipenyeza mto. Sasa hili mfanya kidogo kiuno cha mama Chiku kibinuke kwa juu kutokana na makalio yake makubwa malaini ambayo yalikuwa yakivutia hata kwa kuyatazama tu niliona fika mkao huu ndio ambao utanifanya ni mfaidi pia utamfanya afurahie mwogo wangu basi bakora yangu ilikuwa kubwa nene pia ndefu hivyo hakunipa shida pale tu alipolala sawa sawa mambo yalikuwa bam bam basi nilimfuata taratibu kisha nikabenjo makalio yake kidogo tu na kupitisha mwogo wangu ndani ya kitumbua chake kisha nikaganda sikutaka kupampu badala yake nilianza kuyakanda na kuyapapasa makalio ya mama Chiku huku nikiyapiga piga makofi mepesi kitu ambacho kilifanya yatikisike na kunesa nesa ah, ah. mama Chiku aligugumia niliendelea kuyakanda kanda kisha taratibu nilianza kumkatikia nilimshuhudia mama Chiku akivuta na kulikunja shuka kwa nguvu kana kwamba alikuwa akipigana na mtu hapo nilipata uhakika kwamba okay muogo umemfika kunako nilianza kuongeza kasi ni timu wangu nakupenda baba mama chiku aliongea kila neno mpaka mengine sasa nikawa sielewi lakini sikumwacha niliendelea kumchapa huko nikiyapiga piga makofi makalio yake basi kwa mtindo ambao nilimweka mama chiku nilijua wazi kwamba kabla sijafika mshindo wa pili yeye atakuwa tayari kashafika kileleni lakini <laughs> cha ajabu kabla hata sijafika mshindo wa kwanza mama Chiku alikuwa tayari kashafika kileleni lakini sikushangaa sana kwani muogo wangu ulikuwa mkubwa alafu papucha mama Chiku ilikuwa ndogo pia ukijumlisha na ule mkao ambao ulifanya bokola yangu ifike mpaka mwisho wa I say kulikuwa kuna msugwano wa hatari ambao ulimwongezea hisia pia namna ambavyo sasa nilikuwa nikiabinya binya na kuyapapasa makalio yake ukijumlishia na ile kasi ambayo nilimpelekea <laughs> maji mengi mama Chiku aliamwaga kitandani huku akitetemeka basi nilitoa bakora yangu kisha nikamtaka ainuke apige magoti ili niendelee kwani mimi nilikuwa bado hata sijapata cha kwanza lakini mama Chiku aligoma na kudai ni muache apumzike kidogo kwani alikuwa kachoka aise alinikasirisha kwani ilikuwa bado nikihitaji papuchi yake kwani utamu wake ulikuwa ni wa kipekee lakini alipogoma <laughs> sikutaka kuendelea kumlazimisha badala yake nilimgeukia Chiku ambaye alikuwa kalala pembeni akichezea tu papuchi yake kwa vidole nilimfuata kisha nikamlalisha ubavu ubavu alafu mimi nikalala nyuma yake nilinua mguu wake mmoja juu kiasi kisha nikaipenya bakora yangu kwa chini kisha taratibu nikaanza kupiga nje ndani nje ndani nje ndani mikono yangu ilikuwa kifuani mwake ikichezea chuchu zake nzuri kabisa na kuzibinya binya kisha ulimi wangu ulikuwa shingoni mwake nikiinyonya na kuiramba ramba shingo yake 
Chiku alianza kunikatikia taratibu huku akitoa miguno ya utamu. Kuna muda mzuka ulimpanda na kujikuta akisidisha kasi ya kukata kiuno kiasi cha kusababisha hata bakora yangu ichomoke katika pabuchi yake. Lakini ilipochomoka haraka Chiku alirudisha kwa maana ya kuichomeka tena na kuendelea kuikatikia. Jamani, Chiku na mama Chiku hawa tunanyosha mikono juu. Basi siku ile yote iliisha kwa kuwapa dozi mtu na mwanae, yani kizamzamu mpaka kufikia majira ya jioni wote tulikuwa hoi kila mmoja alikuwa akiema upande wake. Ah. Eh. Sio kwa kutufanya hivi. Utakuja kutua. Alisema mama Chiku kisha Chiku akadakia. Da. Alafu ni mtamba wa. Ndio maana sikutaka hata kukubali mfaidi peke yako. Ah. Sawa. Lakini hiyo ni mali yangu. We, hiyo ni mali yangu mimi. <laughs> Basi mali yetu. Mama Chiku na Chiku walijikuta wakinigombea bwana. Tena kwa namna ambavyo walikuwa kizungumza na kubishana, ilikuwa ni ngumu kuamini kama wili wale walikuwa ni mtu na mtoto wake. Ungedhani labda ni marafiki tu. Hii ilikuwa ni ajabu sana kwangu. Lakini sikutaka kusema lolote zaidi ya kuwashukuru nao kwa utamu ambao walinipatia kwa siku hiyo. Kwani mbali na life style yao ambayo ilikuwa ni ngumu, lakini bado walikuwa watamu sana. Pia walikuwa wakiajua mambo, utamu na ufundi wao sikwahi kukutana nao popote pale. Mama Chiku na Chiku waliondoka na kuniacha mwenyewe lakini kila mmoja aliniambia atarudi tena kwa wakati wake. Sawa mnakaribishwa. Niliwajibu kisha wakondoka zao. Basi taratibu mdogo mdogo kwa mwendo wa Kobe siku za lakimbia wiki zikakatika miezi ikaisha mchezo wangu na Machiku pamoja na mwanae haukukoma. Bado tuliendelea na mara nyingi walikuwa akija magetoni na mimi nikawa nawapa kile walichokifuata. Siku nyima lakini jambo moja lilikuwa linanitatiza kwa kipindi hiki chote ambacho nilikuwa na mahusiano na Machiku, hali yangu ya maisha ilizidi kuwa ngumu siku baada ya siku. Vitu vyangu vya ndani karibia vyote sasa niliuza. Pia kwa kipindi hiki sikuwa na ajira, bali niliishi kwa kuunga unga tu kwa kujichanganya na vijana wa pale mtaani katika kufanya kazi vibarua, vile kama vile labda kubeba mchanga, kuchimba mitaro, kuzibu wacho, kubeba tofali na nyingine nyingi tu. Hazikuwa kazi ambazo nizifurahia. Lakini pia hakuna kazi nyingine ambayo ningefanya kwa ni baada ya kufukuzwa kazi kule nilipokuwa nikifanya mwanzo sikufanikiwa tena kupata sehemu nyingine. Licha ya kuangaika asubuhi, mchana na jioni, lakini mwishoni nilikata tamaa msikilizaji. Hivyo ilinibidi sasa tu nipambane na kazi hizo hizo ambazo nisizozipenda ili nipate kidogo maisha yaweze kuendelea. Sikujua ni kipi hasa kilichosababisha maisha yangu yawe vile, lakini pia sikutaka kujisumbua sana. Kwa ni katika maisha kuna vipindi vingi lakini vipindi vikuu ni viwili kupanda na kushuka. Na sasa ulikuwa ni muda wa kushuka. Hivyo nilijipa moyo kwamba nyakati hizi hazito dumu milele bali zipo kwa muda tu. Siku moja majila ya jioni nikiwa nipo chumbani na paka mafuta baada ya kutoka kuoga ghafla nilipata ugeni ambao sikutarajia. Lakini pia haukunistua vile vile. Karibu chiko. Nilisema kwa sauti ya upole huku nikiendelea kupaka mafuta. Asante, Chiku alijibu kifupi mno, kitu ambacho hakikuwa kawaida. Sikuzoea kumuona Chiku katika hali ile. Chiku alikaa kitandani, mikono yake miwili kaibananisha kisha kaibwaga kifuani. Taratibu alizungusha macho yake ndani ya chumba changu, mithili ya mtu aliyekuwa akitafuta kitu. Japokuwa sikujua ni kipi hasa ambacho alikuwa akikihitaji kukiona. Ilinibidi ninyanyuke na nimfuate pale alipokuwa amekaa na kukaa kando yake. Niliuzungusha mkono wangu wa kulia kiononi mwake. Halafu mkono wangu wa kushoto niliupenyeza kati kati ya mipaja yake kwa lengo la kutaka kuichezea pabuchi yake. Lakini cha ajabu, Chiku alinisukuma kwa nguvu sana. Una mtizo gani? Tizo lako na tamaa sana. Uwezi kuhusu maisha yako zaidi ya kuwaza tu pabuchi. Yaani unaweza tu pabuchi muda wote. Ona chumba chako kilivyopelea sasa. Tazama chumba chako kilivyo jamani. Eh? Ulikuja chumba kilikuwa kinabana hata nafasi ya kukanyaga sakafu hakuna. Lakini una sasa hivi na bado tu hujui tatizo ni nini. Kwa nini lakini? Chiku alisema kwa hasira. Sikumuelewa anamaanisha nini japo kuwa maneno yake yalikuwa yana ukweli ndani yake. Unamaanisha nini? Ni maanisha nini? Hivyo ni kipofu. Hauoni. Wewe ni mtoto jamani. Akili yako haipambanui, hujielewi. Kwa nini lakini? Chiku alisema kisha Nukta ndefu alivuta. 
Alafu akanitazama kwa macho makavu. Sio kila shimo ni la kuiingilia tu. Alijalisha kiasi gani linavutia. Mengine ni mitego ya watu jamani. Ukiwa mjengo utajikuta tu unaendeleza unendele, une, tamaa zako na hisia zako za uvyovu tu. Utajikuta na watarisha watu. Kuwatarisha watu. Nilistuka maana sikuelewa huyu anaongea na manisha nini. Eh, hmm, kivipi? Hapo nilimuuliza. Nilimshuhudia chiku akibadilika ghafla kisha sura ya upole akaivaa machozi taratibu ili anza kumtoka. Nakupenda sana. Na naomba unisamee sana kwa hili ambalo nitakwambia. Ni kweli ni mkosefu na nimeshiriki kukuharibia maisha yako. Lakini ukweli ambao nitakwambia angalau utakupa mwanga maana upo gizani pia. Chiku, vipi mbona sikuelewi? Utanielewa tu usiwe na pupa. Mi na mama yangu tumekuharibia maisha yako mpaka kupelekea hapo ulipo. Akivipi? Mbona sijawahi kuapa? Yaani sijawahi yaani hamjawahi hata kunibia pesa ama chochote kile cha thamani zaidi ya ngono tu. Kwani shida nini? Nisikilize. Kuna vya thamani zaidi ya pesa. Na vitu vya thamani ndivyo ambavyo tumekuchukulia na kukufanya uteseke uwe katika hali hiyo. Cheku aliendelea kuongea huku akinungunika sana lakini nilimuona kama akiongea mafumbo mafumbo tu kwani kila nilipojilazimisha ni muelewe ah jitihada zangu ziligonga mwamba sikujua na maanisha nini katika yale ambayo alikuwa akiyasema najua ni ngumu kunielewa kwa haraka haraka maana ni story ndefu ila kama utaniruhusu ni kuadithia story hii mpaka mwisho basi utanielewa kiurahisi mno Cheku alisema kisha akanigeukia ungependa kusikia story hiyo Nilitikisa kichwa changu juu chini, juu chini kwa shiria kwamba nipo tayari kuisikia tena na hamu kuisikia. Chiku alianza kuniadithia. Kwa majina mimi naitwa Chiku, mtoto wa mzee Bakari Mwenda. Mamaangu mzazi tayari alishafariki tangu nikiwa na miaka saba, yani nikiwa mdogo sana. <sighs> Baba alikaa kwa miaka kumi na moja bila ya mwanamke. Mpaka pale nilipofikisha miaka kumi na nane. Ndipo aliona mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Mariam ambaye ndiye wengi humfahamu kama mama Chiku. Na wengi udhani kwamba ni mama yangu mzazi, lakini ukweli si mama yangu mzazi. Na aliolewa na baba nikiwa tayari nishakuwa mtu mzima ambaye najielewa. Ila kwa kuwa hakuwa na mtoto basi watu wengi walipendelea kumuita mama Chiku. Kwa kipindi kichote baba alikuwa akijihusisha na kazi ya kuuza mazao katika soko kuu, lakini hata hivyo Riziki yake ilikuwa ni ngumu. Kuna muda tulikuwa tukilala njaa na siku nyingine tulikuwa tukishindia tu kulalia uji. Hayo ndio alikuwa ni maisha yetu. Lakini siku moja baba irudi nyumbani na kutuweka chini mimi na mama. Na hii ilikuwa ni baada ya kuchoshwa na aina ya maisha ambayo tulikuwa tunayaishi. Baada ya kasema mwanangu na mke wangu. Baba alisema akiwa ameweka goda chake mbele yetu. Mimi, mimi na mama tulikuwa tumekaa kwenye mkeka. Mama akasema ndio mme wangu tunakusikiliza. Mama alitikia kisha na mimi nikatikisa kichwa. Baba akasema hali ya maisha ambayo tupo nayo hainlidhishi na ijawe kunridhisha hata kidogo. Nimechoka kunyanyasika na kuangaika bila kupata kipato kikubwa cha uhakika. Sasa nimepambana nimepambana nimeangaika ni wizavyo hatimaye nimempata mtu mmoja ambaye anaweza kutusaidia. Sasa baada ya baba kusema hivyo mimi na mama macho yalitotoka tulimtazama Mana si yeye tu hata sisi pia tulikuwa tuvutiwi na aina ya maisha ambayo tunayaishi. Mama akamuuliza ni nani huyo mume wangu? Baba akasema ni mganga wa kienyeji ila akasema atatusaidia kwani uwezo nao. Lakini mama akauliza huko si ndio kwenda kutoa kafara tena utajiri wenyewe wa majini huo. Baba akasema hapana sio hivyo mke wangu. Hapata kuwa na kafara yote ile ila kesho itatubidi wote Nyinyi na mimi tutoke tuelekee kwake maana kasema ni muhimu kwa familia wote kuwepo kesho. Basi tuka tumekubaliana naye. Japo mama alitikia kishingo upande. Kwa upande wangu sikuwa na lolote lile lenye kunitia hofu moyoni kwani nilikuwa nikimwamini sana baba kuliko ni muaminivu mtu yeyote hapa duniani. Basi siku iliyofuata asubuhi na mapema tulidamkia kwa mganga wa kienyeji ambapo baba alitaka twende. Baada kufika kwa mtaalamu tulisalimiana naye kisha baba alitupa ishara kwamba tukae nje. Alafu akaingia ndani na mtaalamu. Walikaa kwa zaidi ya dakika kumi kisha wakatoka. Baada ya hapo baba alimfata mama na kuingia naye ndani ya banda la mganga. Walikaa kwa dakika kumi kama si zaidi kisha wakatoka. 
lakini walipotoka ni gundua mabadiliko kwa mama kurudi kama alivondoka. Sikujua ni nini kimemkumba. Hofu ilinipanda. Mwili ukanichemka lakini sikuwa na la kufanya. Baba badaka akaniambia twende mwanangu zamu yako sasa kuingia. Nikamuliza ah, nikasema okay, sawa. Nitamani niseme jambo lakini sikujua nasema nini. Hapo niliofunga mdomo wangu na kuamua kuyafata maelezo ya baba. Basi tuliingia ndani ya kibanda cha mganga. Nijikuta nikipiga kelele za mama baada ya kuingia ndani ya lile banda la mganga. Sikuamini macho yangu kwa kile ambacho nikiona kwani hakikuwa cha kawaida. Nitamani nikimbia lakini baba alinikamata. Nadhani hiki ndicho ambacho kilimbadilisha hata mama na kumfanya atoke akiwa tofauti na alivyoingia. Mganga alikuwa yupo kama alivyozaliwa, alikosa hata kipande cha kujistere. Alikuwa amekaa kwenye mkeka wake, miguu kainyosha, mkono wake wa kulia ulikuwa ukiuchua ume wake ambao ulikuwa mkubwa sana. Na nilipotazama vyema, niligundua kulikuwa na dawa ambayo alikuwa akipaka katika mwogo wake. Baba alinishikilia kwamba nisikimbie. Akaniambia tulia mwanangu chiku, usiogope au napenda tuendelee kuishi maisha haya ambayo tunayaishi. Basi yule mganga safari alisimama kisha tu kadhalika zipiga kunisogelea huku akiendelea kuuchoa ume wake kwa dawa ambayo alikuwa ameipaka mkononi mwake. Baadaye akaendelea kunisistiza kwamba usiogope mwanangu hatuna jinsi. Basi baada ya baba kuniambia hivyo yule mganga taratibu alisogelea mpaka nilipo. Na aliponifikia alinikamata mkono na kuanza kunyongoza kule alipotaka. Cha ajabu safari hii nilikuwa kama msukule wake. Kwa nilijikuta nakosa nguvu ya kumpinga wala kukuruka. Sasa aliongoza taratibu mpaka kwenye mkeka, alilaza chali, kisha akanivua sketi yangu, alafu akavuta chupi mpaka nilibaki mtupu. Yule mganga alitawanya miguu yangu kisha taratibu alianza kuzamisha mwogo wake ndani ya papuchi yangu. Siku hizi starehe yote zaidi ya maumivu makali lakini hata hivyo sikuwa na la kufanya. Si kwamba eti ndio ilikuwa ni marangu ya kwanza kufanya mapenzi hapana bali ilikuwa ni marangu ya kwanza kutana mashine ya saizi ya mganga kwani kwa kipindi kile wanaume au wanaume ambao nilikuwa natoka na nao kimapenzi walikuwa na watoto watoto tu na mashine zao zilikuwa za kawaida lakini ya mganga ilikuwa ni kubwa kuliko kwa hiyo mganga alinishindilia muogo kwa dakika kama kumi hivi huku babangu akiwa amesimama pembeni akishuhudia baada ya kumaliza mganga aliniamru nivae nguo zangu baba alinipa pole lakini pole yake haikunisaidia kwa kuwa mganga alikuwa tayari kashamaliza basi mama naye aliitwa ndani Mganga alitaka tukae tumsikilize kwa makini. Alisema ya kwamba wengi wanakoseaga masharti alafu wanakuja kulaumu. Sitaki na nyie mkosea haya masharti. Baba akaitikia, "Ndio bwana mtaalamu." Yule mganga baadaye akasema ya kwamba sasa mnisikilize. Kuanzia sasa hamtoishi tena maisha ya dhiki, mtaishi maisha ya kitajiri lakini cha kuzingatia ni kitu kimoja. Mzee Bakali kuanzia leo mkeo atakuwa anafanya mapenzi ovyo ovyo na wanaume tofauti tofauti. Na kila mwanaume ambaye atakuwa anafanya naye mapenzi tutakuwa tunachukua nyota yake. Na hiyo dawa ambayo nimemuingizia nime, nime huko ukeni kwake kupitia ume wangu ndio ambao yani ndio ambao itakuwa inafanya kazi hiyo. Hivyo usimbane bane mkeo. Hata akitaka kufanya mapenzi ndani ya chumba chako usimbane. Kwani kwa kufanya hivyo ndivyo utajiri wako utaongezeka. Na wao watakuwa wanazidi kuwa maskini. Yeyote atakayelala na mkeo maisha yake yote yatakuwa ya dhiki na tabu. Basi baada ya mganga kusema hivyo nijikuta na baki mdomo wazi kwani sikuwa yani sikutarajia hata siku moja kama eti ningeweza kushuhudia kitu kama kile maisha ni mwangu sikutarajia. Mama naye alistuka lakini alipewa ishara na baba kwamba atulee. Na pia kwa upande wa baba yeye alipokea taarifa hizi kikawaida sana japokuwa mama alikuwa ni mke wake wa halali kindoa kabisa. Asa Baadaye mganga akasema ya kwamba pia si kwa si kwa mke wako tu hata kwa upande wa huyo binti yako. Sasa mdoa anaongea hivyo akana nyoshia mimi kidole. Macho alinitoka na nisijue anataka kusema nini juu yangu lakini moyoni niliombea kwamba yasiwe kama mama yani kwamba ili tuzidi kwa matajiri basi na mimi eti nahitaji kulala na wanaume tofauti tofauti kama ilivyo kwa mama. Pia sikuwa mimi tu bali hata mama na baba nao walikuwa wakisubiria kwa hamu ni kipi mtaalamu atakisema juu yangu maana shariti la mama tayari ameshalitoa Asa baadaye mganga akasema huyu naye akatulia tena akavuta nukta ndefu kisha akarusha rusha usinga wake kisha akaendelea akasema 
itakuwa kama mama yake. Naye atakapolala na mwanume yote ule, utajiri wako utaongezeka. Sasa mimi, baba na mama wote tulishtuka. Macho akatutoka kwani hatukuamini kile ambacho mganga alisema. Mashariki ya mganga sikukubaliana nayo hata kidogo. Na sio mimi tu, hata kwa baba na mama, nao hawakukubaliana na mashariki yale. Ila hatukuwa na chaguo lingine kwani maisha ya dhiki ambayo tuliishi pale nyumbani yalikuwa tayari yashatuchosha. Pia tuliogopa sana kuvunja mashariki. Hivyo hatukuwa na jinsi zaidi ya kuyakabili kama yalivyo, yani kwamba ili utajiri wa baba wangu ongezeke na tuendelee kuishi maisha mazuri basi ni lazima mimi na mama yangu tulale na wanaume wengi wengi tu ili tuweze kupata utajiri wa kutosha. Na mganga alisistiza kwamba hatutakiwi kurudia mwanaume mmoja mara mbili. Na tutakachokuwa tunafanya ni kuchukua nyota za wanaume hao. Yaani kama mwanaume alikuwa anaendelea vizuri kimaisha, nyota yake na ngaa vizuri, akishalala tu na sisi basi nyota yake inafifia. Tunaichukua sisi. Yaani tulikuwa tukiwa hapa kama mkosi hivi. Hakuna mwanaume ambaye atalala na sisi alafu maisha yake akaendelea kuwa mazuri. Lazima haribike. Hapo ndipo mtindo wetu wa maisha ulipoharibika. Mama alianza kulala na wanaume ovyo ovyo tu pale mtaani. Mama alianza kwenda kwenye vigodoro na kumwaga radhi ovyo ovyo tu ili wanaume wenye tamaa wamchukue akalale nao na alifanikiwa. Sasa baada ya kumaliza wote pale mtaani, mama akahakikisha kila kijana mpya ambaye alihamia pale mtaani anampata na lalala naye. Pia kwa upande wangu ilikuwa hivyo hivyo tu. Japokuwa mimi sikuwa nafanya mtaani bali nilikuwa nafanyia shule. Asilimia msini wanaume wa pale shuleni nilikuwa tayari nishalala nao. Na wote waliolala na sisi maisha yao yalibadilika na kuwa yatabu kwani tuliochukulia nyota zao na kwanza kuzitumia sisi katika kuongezea utajiri wa baba. Baada ya wewe kuhamia hapa mtaani kwetu mama yangu alidhamiria kukupata na kweli alikupata na baada ya kumaliza kulala na wewe alikuja kuniadithia. Ainiambia kwamba mwanangu jana nimekutana na mwanaume na ni mwanaume mtamu sana yani anajua mambo. Nadhani na wewe itabidi ufanye mpango umpate muonje. Basi baada ya mama kusema hivyo akanielekeza mengi kuhusu wewe hapo nikadhamiria lazima nikupate ili na mimi pia ni upate utamu ambao ulimpa mama. Uzuri nilifanikiwa kuupata baada ya kukutia mikwara miwili mitatu ambayo ulishinda kupinga hata kidogo. Ile siku ambayo nilikuja kwa mara ya kwanza niliongozana na mama japo kwa kupishana tulikubaliana kwamba nianze mimi kuja alafu baadaye atakuja yeye. Ndio maana hata baadaye alivyokuja na kunikuta ndani hapakuwa na taflani yoyote ile sababu kilikuwa ni kitu ambacho tulikipanga kitokee. Lakini kumbuka kwamba kila ulipolala na sisi yani mimi na mama yangu ulikuwa ukifubaza nyota yako ukijitia mikosi. Na sisi kila tulipolala na wewe tulizidi kuichukua nyota yako na kujiongezea utajiri. Japokuwa hatukutakiwa kurudia mwanaume mmoja zaidi ya mara moja lakini kwako ilikuwa tofauti kidogo kutokana na namna ambavyo ulikuwa mtamu kitandani. Basi ndo hivyo. Maneno ya chiku yalikuwa mazito na wala siku ya tarajia. I say pumzi nzito ni sevuta. Nitamani kusema jambo lakini mdomo wangu ulikuwa mzito kutokana na hisia nzito na huzuni ambazo zimechanganyikana na hasira. Nilijaribu kutosema lolote lile kwa kukaa kimya. Sasa nilipata kumuelewa mama chiku na familia yake kwa kina. Pia nikakumbuka siku ile mzee Bakari alivonikuta na mkewe nyumbani kwake tumekaa katika mkao uliojaa utata lakini wala hakuchukua maamzi yoyote yaliyo mabaya juu yangu zaidi ya kuniongezea pesa kwa ushawishi wa mkewe Pia nilikumbuka ndio maana chiku na mama chiku hawakuona aibu kushea muogo wangu kumbe hawakuwa mtu na mama yake kama nilivyodhani na watu wengi walivyodhania Pia nilipata kufahamu lengo na dhumuni iliyo nyuma ya yale ambayo walikuwa kiafanya kumbe walikuwa akifanya kwa maslahi yao na wala si kama ambavyo vijana wa mtaani walivyofikiria na mimi nikiwemo vijana walijikuta wakiharibu maisha yao pasipo wao wenyewe kujua kwa kuendekeza tamaa za kimwili pia sasa niligundua sababu ya mimi kuharibikiwa maisha yangu haikuwa buriburi kulikuwa na mtu nyuma yangu akihusika na mtu huyo alikuwa ni mama chiko naomba unisamee sana naomba unisamee sana kwa hii siri ambayo Ipo kati yangu, baba yangu na mama yangu. Lakini nimekwambia kwa kuwa nimetokea kukupenda, pia naumizwa na namna ambavyo maisha yako yanazidi kuharibika. Sasa, ni kipi natakiwa kufanya sasa ili niweze kurudi katika hali yangu ya kawaida? Yaani kila kitu kikae sawa kama zamani. <sighs> cha kwanza, inabidi ukatishe mahusiano na sisi. Na cha pili, tafuta mtaalamu mzuri ambaye ataweza kukusaidia. 
Ni hivyo tu. Ndio, hakuna kingine. Chiku alijibu kisha akaondoka zake. Hakupenda kuendelea tena kusalia na ulele. Chumbani nilibaki mwenyewe, kichwa kilikuwa cha moto, mwili wote ulikuwa mzito. Nilikuwa na hasira sana. Nijikuta nikimchukia mama Chiku. Mama Chiku na familia yake yote kwa ujumla ilikuwa nawachukia. Lakini nilipokumbuka kwamba kama isinge kuwa kuendekeza tama zangu, basi yale asinge nikuta, nijikuta najichukia mwenyewe pia. Katika watu ambao walishiriki kuyaharibu maisha yangu, mi mwenyewe pia nilikuwa mhusika. Nilikuwa nikihusika kwa namna moja ama nyingine. Kiukweli msikilizaji nilijilaumu sana. Ila pia nilimshukuru Chiku kwa moyo wake wa upendo juu yangu ambao siku zote aliumizwa na namna ambavyo maisha yangu yalikuwa kiharibika kwa mujibu wake mwenyewe. Pia kwa taarifa zile ambazo kwangu zilikuwa ni kama taa iliyowashwa kati kati ya msitu wenye giza nene na kuweza kunimulikia nipitapo. Kwa ni siku zote nilikuwa nikipitia mateso lakini sikujua mateso yale yanatokana na nini au chanzo ni nini. Ila baada ya chiku kunijuza sasa angalau nilipata pa kwanza. Kwa niliweza kugundua kwamba uhusiano uliopo kati yangu na familia mzee Bakari ndio ulikuwa chanzo cha yale yote ambayo nilikuwa nikiyapitia. Walikuwa wakitumia nyota yangu kujinufaisha. Na hii haikuwa kwangu tu, bali kwa vijana wote pale mtaani. Nao kwa asilimia tisini ya vijana wa pale mtaani, maisha yao yalikuwa ni ya kuungaunga tu. Msikilizaji mimi sikuwa na cha kusubiria zaidi ya kuanza safari, sikutaka tena kuendelea kubaki mtaule. Nilihama siku ile ile baada ya chiku kunipatia ziri habari. Hata ile kodi yangu ya miezi mitatu ambayo ilikuwa imebakia, nilisamee. Kwa kuwa sikuwa vizuri kifedha, basi ili lazimu kuuza baadhi ya vitu vyangu vya ndani ambavyo vilikuwa vimebakia ili angalau basi nipate pesa ya kwenda kuanzia maisha. Baada ya kuhama mtaa ule wa Mama Chiku, nilihamia mtaa mwingine ambao ulikuwa mbali sana na pale. Huko nilimtafuta mtaalamu wa tiba za dawa za asili, yani mganga wa kienyeji, ambaye alinisafisha kwa kuniondolea mabalaa na mikosi yote ambayo ilikuwa kiniandama na kuisafisha nyota yangu. Angalau sasa maisha yangu yalikuwa kibadilika. Kazi niliipata tena iliyo nzuri tu, pia sikuwa na dhiki tena na nilikula na kuvaa nitakacho. Pia nilikuwa makini sana na wasichana ambao nilihitaji kuingia nao katika mahusiano. Tamaa na hisia za kibwegebwege kwangu hazikuwa na nafasi tena. Niliweza kuzizuia na kuziongoza vyema. Kwani kile kilichonikuta kwa mama Cheko kilikuwa kimenipa funzo zito sana. Pia lilinifanya niwe kama mwalimu mbele ya vijana ambao kwa ngono ndio ilikuwa ni kila kitu kwao. Ukiwa kijana, ukashindwa kuziongoza hisia zako. Basi hisia zako zitakuongoza wewe. Na ni mbaya sana kuongozwa na hisia zako kwani mara nyingi huwa ni majuto. Tamaa za kimwili zinaweza kukufanya uharibikiwe kila kitu katika maisha yako. Sio starehe nzuri hata kidogo. Wengine walionyesha kunielewa, lakini wengine walinipuuzia tu hawakutaka kunielewa kabisa. Mimi si kujisumbua kuendelea kuangeka nao tena niliwapotezea pamoja na yote haya kupita lakini naomba nikiri kwamba utamu wa mama Chiko ulikuwa ni balaa sikuwahi kukutana nao tangu nizalewe na nadhani sitakutana nao tena japokuwa ulisababisha matatizo mengi ambayo mwishoni yamenipa funzo Queen Lizzy kaishia hapa nilikusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simbiz Mix. WhatsApp namba inapatikana kwa namba 0710281145. Lakini kabla sijafunga niendelee kukumbusha kuhusiana na upatikanaji wa t-shirt. Tunawashukuru sana ambao mnaendelea kuorder t-shirt lakini kama bado hujapata t-shirt nzuri kutoka hapa Simbiz Mix, basi wasiliana nasi kupitia WhatsApp namba 0677 062 Sefuri moja mbele popote pale ulipo si Tanzania tu hata katika nchi zingine tunakutumia wewe mwanafamilia wa Simbiz Mix. Sina la ziada. Bye bye.